jinsi ya kuweka vyakula vya kwanza vya mtoto wako salama wakati wa kumlisha mtoto wako chakula au kunywa mbali na kunyonyesha kuwa makini zaidi ili kuviweka safi na salama ni rahisi sana na hatari kwa watoto wadogo kupatwa na maradhi kutokana na vyakula au vinywaji vichafu. Video hii itakuonyesha njia za kuhifadhi chakula na maji salama ili kulinda mtoto wako. Vidudu vilivyo na maradhi na ambavyo ni vidogo sana kuonekana vinaweza kuingia kwenye chakula na maji na kumfanya mtoto wako awe mgonjwa. Vidudu vya maradhi vinaenezwa kwenye chakula kupitia mikono michafu, panya, vyombo vichafu na sahani chafu. Vidudu pia huingia ndani ya maji, watu au wanyama wanapoenda haja karibu na vyanzo vya maji na kunywa au kama maji yanahifadhiwa kwenye vyombo vichafu au kama vinaachwa kwa muda mrefu sana ndani ya vyombo ambavyo havina vifuniko. Vidudu vya maradhi vinabebwa kwenye miguu na nzi na kisha kupelekwa kwenye chakula. Wakati vidudu hivyo vinafikia chakula cha mtoto wako vinaanza kuongezeka. Wao huongezeka kwa kasi zaidi katika chakula cha joto na unyevu kama vile uji hasa ikiwa kina sukari au maziwa mayai au nyama. Mwanzoni vidudu ni vichache, baadaye vinakuwa mamia kisha maelfu kisha mamilioni. Kadri vidudu vinavyoongezeka kwenye chakula, ndivyo hatari inavyozidi kama mtoto akila. Unawezaje kuweka chakula na maji salama ili kulinda mtoto wako mdogo? kwanza osha mikono kwa sabuni na maji kabla ya kutayarisha chakula kabla ya kumlisha mtoto kabla ya kumnyonyesha baada ya kutumia choo baada ya kumsafisha mtoto baada ya haja baada ya kusafisha mavi ya mtoto na baada ya kuwagusa wanyama Msaidie mtoto wako kumuosha mikono yake kwa sabuni na maji mara nyingi na hasa kabla ya kula Pili tumia maji safi Ikiwa huna uhakika ikiwa maji yako ni salama, basi chemsha kwa dakika moja ili awe salama kwa kunywa au kupikia. Kuweka klorini ni njia nyingine ya kufanya maji yawe masafi kwa kunywa. Tatu, Andaa vyakula visafi. Hasa nyama, kuku, samaki na mboga. Nunua vyakula safi na uvihifadhi kwa usalama na upike kwa uangalifu. Usiache vyakula vilivyopikwa vilale isipokuwa kama vitawekwa pahali pa baridi. 4. Pika chakula vizuri ili kuua vidudu katika chakula. Mara baada ya kupikwa, funika chakula ili inzi wasiingie ndani. Kisha, mpe mtoto wako chakula baada ya kupikwa ili kuzuia vidudu kupata muda wa kuongezeka. Kama chakula kilichopikwa kinabaki, hakikisha kuwa kinafunikwa ili kuzuia nzi na vumbi. Na kabla ya kula tena, kipashe moto chakula vizuri. Tano, safisha sabuni na vyombo vizuri. Osha vyombo na sabuni. Suuza vizuri 
na ili kuzuia nzi au vumbi kuingia kwenye chakula funika kwa kitambaa Usitumie chupa kumlisha mtoto wako. Ni vigumu sana kuziosha. Sita, tumia choo. Peleka mtoto wako kwenye choo wakati inahitajika. Kama akifanya haja kwenye sakafu, itupe chooni na kisha unayo mikono yako kwa sabuni. Ondoa kinyesi kuzuia nzi kukaa kwenye kinyesi na pia kuzuia watu kukanyaga kinyesi na kueneza kwa mikono ya mtoto na hatimaye kwenye chakula chake. Tumia macho yako na hisia yako ya harufu kuhakikisha kama chakula ni kizuri. J Kimeanza kuota kuvu au kuwa wadudu kwenye chakula? Je, kimeanza kuota kuvu au kuna wadudu kwenye chakula? Je, chakula kina harufu mbaya? Na je, kina ladha isiyo ya kawaida? Unapokuwa na shaka, usimpe mtoto chakula hicho. Kumbuka, kuosha mikono na sabuni ni njia moja muhimu ya kuhakikisha chakula kiko salama na kumkinga mtoto na magonjwa. Wakati unapopika chakula, hakikisha mikono ni safi, maji ni safi, chakula kisafi na utupe kinyesi ndani ya choo. Tumia macho yako hisia ya harufu ili kuhakikisha chakula ni, ni kisafi kula.